heute hier zusammengekommen zur ersten hybriden Verleihung des Reinhard Mohn Preises und meine Damen und Herren, was bedeutet Hybrid? Hybrid bedeutet, dass wir wirkliche Menschen hier haben im Work Café der Bertelsmann Stiftung. Ich glaube, das Besondere ist, dass Israel, aber auch Schweden und andere Länder verstanden haben, dass Innovation Chefsache sein muss. Das heißt, die Regierung muss sich einig sein, dass das etwas ist, was man gezielt fördert. Gemeinsam natürlich mit der Wirtschaft und der Wissenschaft, aber auch mit der Zivilgesellschaft. Wir zeichnen heute einen besonderen Menschen mit dem reinhard mond preis aus. Wir tun das in einem besonderen Jahr, in dem mein Mann seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Er wurde als Jahrhundertunternehmer gewürdigt, als ein Mann, der unternehmerische und gesellschaftliche Verantwortung in besonderer Weise gelebt hat. Immer ging es ihm um Innovation und Fortschritt. Genau das ist unser Thema heute. Der Film über Chemi Peres hat uns gerade in eindrucksvoller Weise dessen großartige Lebensleistung vor Augen geführt. Auch Chemi Peres nutzt Innovation nicht nur für die Förderung vom Fortschritt in der Wirtschaft. Er sieht sie auch als Hebel, um eine gerechtere Gesellschaft und Frieden zu schaffen. Mit deinem Engagement, lieber Chemi, bist du ein großes Vorbild. Du zeigst, auf eine eindrucksvolle Weise Menschlichkeit gewinnt. Das war übrigens das Motto meines Mannes. Es ist mir eine persönliche Freude und eine große Ehre, dich, lieber Chemie, mit dem reinhard mohn preis auszuzeichnen. Gratulation. If you are serving just your you know, financial needs, it's less interesting. But if you are trying to solve something which is big and significant and transformational, then that of course creates a human impact, a positive human impact. Those are the things I'm looking in a company. I think uh, I would add to Remy's wish and dream that we discover the potential of the next generation and take them on board to solve the problems of our time. I think if we understand that they are a huge capacity uh, and the potential of changing the world to the better, uh, I think then we're on the right track. My dream, as Brigitte said, that uh, every child in the world will have uh, an equal opportunity to dream and to realize the dreams. We know that in many places around the world, people are afraid to dream. And there are places where people dream um, for themselves, but they don't even dare to realize their dreams. And my dream is that everyone will be able to dream, pursue the dreams, and make sure that their dreams are big enough. So when they realize them, They're not disappointed. <laughs>